Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Palué. Koh Palué est une île du Hanton Marine Park, le parc national naturel marin, dans lequel, avec mes amis, nous passons quelques jours. Ceci est la troisième d'une série de vidéos. Je vous engage à regarder les autres avant de commencer celle-ci. Dans cette vidéo, je vous propose une immersion dans le village numéro 3, le tour complet de l'île de Copalué en bateau de pêcheur, une balade en scooter qui nous mènera sur une plage déserte du Marine Park et enfin la visite d'un autre resort, celui dans lequel nous avons séjourné de nuit. C'est parti Aujourd'hui nous avons fait une petite exploration en scooter de l'île. Euh, D'ailleurs il n'y a pas beaucoup de route mais on arrive quand même à se perdre. J'ai voulu euh, m'arrêter pour faire des photos et j'ai perdu un petit peu mon groupe mon petit groupe d'amis et puis euh, nous sommes revenus sur nos, nos pas après avoir fait euh, un ou deux kilomètres euh, dans la pampa, dans la montagne, dans les cailloux. Euh, là nous avons rejoint un village de pêcheurs à partir duquel nous allons euh, partir pour une petite excursion en mer à, à bord d'un long tail boat. C'est vraiment typique et local avec aussi des efforts de présentation ici. Ce que je peux remarquer, c'est qu'il y a énormément de, de papillons, coups d'oiseaux. Je note aussi qu'ils font attention à une partie d'écologie, puisque je vois qu'ils font beaucoup de recyclage de plastique, bouteilles en plastique, et il y a des éoliennes partout pour, pour récupérer, récupérer l'énergie solaire. À un autre endroit, il y a un énorme projet avec des panneaux solaires sur un territoire assez imposant. Donc là, on voit que le gouvernement a, a fait quelques efforts pour apporter une autre forme d'énergie. Et j'ai vu également une écluse qui montre ben, qu'ils apprennent également à, à, à filtrer l'eau. Alors, on est à Palué Seafood. Voilà, vraiment le village de pêcheurs par excellence. Pendant ce temps, vous entendez Cannes qui commande du jus de citron et d'ananas. La propriétaire de cet établissement travaille déjà avec les speedboats, les compagnies de, de Koh Samui qui viennent depuis Tonkrout, qui amènent les, leurs clients à, au Marine Park. Donc c'est une personne qui est habituée à recevoir, elle dit qu'elle a aménagé pas mal de, de choses ici. C'est une personne qui aimerait fidéliser la clientèle et aussi faire en sorte d'apporter du travail à la population locale qui vit ici. Donc pour cela, pour avoir du travail, ben il faut qu'il y ait davantage d'activités économiques. Et donc elle voudrait inciter les, les locaux à rester, à développer des petits commerces de manière à pouvoir vivre d'autres choses que la pêche puisque ce n'est pas suffisant. Okay. Aussi dans tous les restaurants, alors il n'y en a pas beaucoup, mais dans les restaurants que j'ai vus, il y a toujours une petite boutique comme celle-ci pour permettre aux gens un petit complément de revenus. Donc n'hésitez pas à, à vous faire plaisir, mais surtout à leur faire plaisir. Il faut le voir aussi comme ça. Il y a un très bel arbre là avec des, des racines monumentales. Et voici une extension de la cuisine. Ça va des This is a job of the beginners. Yes, but it, it goes outside to, to be in fresh air. Adika! Suan Mark. Elle a un très joli jardin, bien organisé. Ok. Ici, ce sont des réservoirs qui permettent de récupérer les eaux pluviales. Et on voit bien que ce village est en cours d'aménagement avec une réflexion sur l'organisation et le développement possible. Voilà, les terres sont délimitées, on voit qu'il y a des, des choses qui sont en cours vraiment. Ce type de voyage est vraiment fait pour les personnes qui cherchent l'authenticité 
et qui cherche à être en contact avec les habitants, comprendre leur façon de, de vivre, de travailler, de se contenter de beaucoup moins que ce que nous avons dans nos pays occidentaux. J'ai vu une école aussi, je ne sais pas ce qu'ils font euh, au-delà de l'école primaire par contre. Is it a white uh, bird? The hornbill, the one flying over us. Yes, this but is wild is not for... Uh, no, this is the sheik. Oh. Only three months. Ah, the okay. father and mother dead. Ah, okay. Yeah. Same baby. They take it to take care of me. Okay. Okay. C'est un bébé de trois mois. Ici, nous sommes directement dans la maison du pêcheur et son épouse et sa famille et nous partons sur le bateau pour l'excursion. Bon, ce sont des langoustes. Oh, Wow. It's sweet. It's 3,500 in Kosamui. 3,500 Alors, le capitaine s'appelle Kun In. Son adjoint s'appelle Tom. <rire> Donc là, nous venons de quitter le village numéro 3 et nous nous rapprochons du port du village numéro 2. Le port s'appelle Aosam.
croisé aucun étranger, à part nous. Là, nous sommes trois étrangers et trois Thaïlandais. Il y a vraiment très peu d'habitations. Et globalement, on peut dire que celles que l'on voit sont plutôt bien intégrées. Actuellement, il n'y a qu'une rotation de ferry par jour. Elle est opérée par Radia Ferry. Le ticket pour un passager depuis Koh Samui, c'est 240 baht. Donc là, ils sont en train de creuser pour permettre aux ferry davantage de rotation parce qu'en raison de la marée, les ferry ne peuvent s'approcher qu'à certains horaires. Ici, on devine les trois resorts que je vous ai montrés hier en vidéo. Le Hantang Marine Park est un archipel de 42 îles que l'on devine ici. Ce versant de l'île est protégé, il fait partie du Hantang Marine Park. Ici, on arrive sur une plage vraiment déserte, encore très naturelle, avec la mangrove qui arrive jusqu'à la plage. On aura l'occasion de revoir cette plage depuis le bord à l'occasion d'une randonnée que je présenterai dans la prochaine vidéo. Par chance, le ciel s'est dégagé. Maintenant, avec le soleil, ça donne d'autres lumières. On arrive sur la côte est de Koh Palué. C'est toujours assez plat quand même aux abords de la plage avec quelques rochers. Avec deux arrêts baignades. Le tour dure environ 3 heures. Et le capitaine et son épouse vous demanderont 2500 bahts, quel que soit le nombre de personnes à bord. On va visiter un autre petit resort qui se trouve ben, au beau milieu des EVA. Voilà une salle de bain avec WC. Et un lit avec un ventilateur. Alors il y en a un autre à visiter, on va voir ça. Non, 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 non,
Voilà, on peut aussi venir camper ici. Sinon, il y a les deux petits bungalows que je viens de visiter. Et puis le troisième que je viens de montrer. Et comme vous voyez, l'environnement, c'est plutôt sympa. Alors, si vous avez un petit budget et que vous voulez vraiment faire des vacances à bon marché, ben voilà, un bon plan. C'est joli, c'est pas cher, les gens sont adorables, ils cherchent par tous les moyens à vous faire plaisir. Ouais, en fait, c'est un réservoir d'eau. C'est chouette, hein Authentique. Si vous êtes prêt à avoir des vacances un peu originales, un peu aventurières, vous pouvez louer cette tente, ça vous coûtera 200 bahts et vous êtes juste en face du joli petit port. Alors ce soir, c'est Kunchai qui nous a amené promener en scooter, balade en scooter à travers une route... Euh, bah, une route de jungle, alors je peux pas vous la montrer parce que <rire> là on est arrivé un petit peu plus loin, mais un mètre de large, des végétaux de tous les côtés, ça monte, ça descend, des ornières, enfin bon, le, le truc, la belle aventure. Mais par contre, quand on arrive là, c'est wow Lawson Ranger Station, euh, c'est une plage qui, a, qui est contrôlé par le National Park, en tant que National Park. Et c'est une magnifique plage, vous voyez, on aurait pu tourner le film La Plage ici aussi. Shai Hat Sway Mac Chaud Et là on retrouve nos amis toucans. Il y aurait une population d'une centaine d'individus sur cette île. Et là, ils sont dans la nature, bien sûr, ils se nourrissent des fruits. Ah ben, il y en a d'autres ici. On voit bouger, on entend les oiseaux. Puis ils savent quand il y a des humains, qu'il y a de la nourriture pas loin. Et donc, une fois que vous êtes sur cette plage, ben, vous avez la montagne, la mer. Le Marine Park, voilà, c'est vraiment un coin magique. Voilà, tout ça découvert grâce à Tom, grâce à, <rire> grâce à Kunchai, Khan. Many big crabs. Ouais, il doit y avoir des gros crabes, ouais. Voilà, sur cette île, ils n'ont l'électricité que depuis 15 jours. Et là, je vous parle, nous sommes le 20 juillet 2024. Ils ont des panneaux solaires, mais vraiment l'électricité, c'est tout récent. C'est la fin de ce troisième épisode. Dans la prochaine vidéo sur Copalué, il sera question d'une visite à pied de l'île. À ne pas manquer, c'est vraiment génial. Et à nouveau, une immersion dans le village des pêcheurs. Bye bye